夫人，上车吧。我怎么穿成这样啊？这是哪儿？我记得我从阳台摔倒了。三秒钟，让唐婉宁上车。夫人，今天是您和顾庭生、顾总结婚的日子，顾总的时间都是按秒计算的。您要是再不上车，顾总要发飙了。结婚？顾庭生？这不是我小说男主的名字吗？顾庭生，身高一米八五，体重七十三千克。顾氏集团总裁，身价二百亿，龙川市有史以来最年轻的首富。调查的很仔细呢，看来秘书的工作还没忘。天哪，我这是穿到我自己写的小说里吗？夫人，上车吧。等等，你们弄错了，我不是这个世界的人，也不是你们口中的唐万宁，我不上车。喂，收购沈氏是为了扩大顾氏的版图，不是做免费的慈善。如果沈氏再提一些多余的要求，百家姓就可以没有这个姓氏。如果你不是唐婉宁，那真正的唐婉宁又在哪里？你尽管想清楚再回答。你的回答肯定会关乎到你是消失还是活着。要是被他发现我不是真正的唐婉宁，就糟了。如果不是那晚的意外，我们才结婚。意外？<笑>如今你又怀孕，这张支票可以随意填写，没有上限。不过我要提醒你，我不会喜欢你的。等孩子生下来，我们就离婚。你不填支票？我反正迟早要回去，写了也带不走。还算有点自知之明。没想到我女排单身二十三年，竟然穿到我写的书里，和我一手打造的完美豪门总裁结婚，也算是不亏吧。接下来只能走一步算一步喽。夫人，上车吧。果然，手里的死对头来了。啊啊、就凭你！也想嫁给顾少，做梦！不行不行，绝不能让我写的剧情不落到我的头上。陶雪茹，我书里的女二，绿茶人设，对顾庭生一往情深，大结局害死了女主唐婉宁。唐婉宁。你别以为自己穿着婚纱就能进一步。我告诉你，只有像我这样的世家小姐，才能真正配得上顾庭深。你今天连个伴郎和伴娘都没有，庭深一定不会上台露面的，因为你不配。可惜啊，我和我老公今天是坐一辆车来的，他对我很好，不劳你操心。雪茹，你怎么回事啊？呃，没事的，伯母，我就是跟婉宁说两句话。哦，那你们先聊。哼，你敢耍诈？是你先偷袭好不好？那我跟你打个赌，平身今天一定不会登台露面。赌就赌呗。是怕谁？哼，你输了，就立马脱掉婚纱，给我光着身子滚出去。好，那如果我赢了，你手上的这些戒指
，就要全都归我。成交。接下来，我们有请新郎入场。哎，新郎呢？哎，有看到新郎吗？新郎没有来啊，没看见新郎。新郎去哪儿了？是啊，神呢？要我说呀，某些人还是识趣点，赶紧滚吧，省得在这里丢人现眼，不自量力。Yes. Hmm. 带奢侈品的感觉，果然好爽啊！平生怎么会看上你这种没有见过世面的土包子？算了。想必这也是你这辈子第一次带这些珠宝，就算是我打发你，反正我家里还有很多。珠宝多的是又如何？可是顾夫人却只有一个，那就是我。更何况你全部的身家加起来，对于顾家来说也只是九牛一毛吧。接下来，我们有请新娘闪亮登场。来了来了。接下来，我们有请新郎亲吻美丽的新娘。不必了，呃，直接下一个环节。不准快进！这可是顾听生啊，走之前好歹给自己一点福利呀、啊！哈哈，亲一个，再亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，哇！这汤经理怎么这么大胆呀？手感果然好得很，可惜等我回去以后，就再也遇不到这样的高富帅老公。一向唯唯诺诺的唐秘书，今天怎么这么大胆？我跟你说的话，你是不是已经抛到九霄云外了？完了，过头了！我纯属就是做给大家看的，抱歉啊，刚才不小心冒犯了。你还知道是冒犯？顾总从来不让任何女人与他亲密接触，这下不得了了。你记住，我平生最讨厌自作聪明和自作主张的人。是顾总，下不为例，我想回家了。你看他一直做小动作勾引庭深。这明摆着就是想结婚生下孩子之后继续赖着伯母，我是担心顾家的产业会落在这个贱人手里。想进我顾家门槛的狐狸精，没有一万，也有一千，只要有我在，哪个贱人都别想占到便宜。今天的婚礼只是走走形式，不会对外公开的。雪如啊，我看好你，你别急。嗯，婚礼提前结束。走吧，这是您的衣服，车子在外面备好。夫人，已经到了，您先回去休息吧。徐特主，最近有流星雨吗？流星雨？嗯，昨晚刚来过。但是下次就不知道什么时候了。啊，好吧，辛苦你了，再见。我得赶紧想办法回去。大结局，陶雪如害死了女主唐婉宁，我现在穿成女主，岂不是很快就会没命了？杜哲妈的对，我自己要把自己虐死了。刘香雨没有，去紫金山观景台，兴许还能想个办法。哎哎，夫人，还有什么事吗？我要去紫金山观景台。紫金山观景台、嗯，没听说过。没听说过，紫金山观景台是龙川市最有名的流星雨观景台，你怎么没听过？夫人，我就是龙川市本地人
，这压根儿就没什么紫金山观景台。您要是没什么事儿，我就先走了。什么呀？啊，看来只能先在顾家将就几天了。哎，谢瑞，下一次流星雨什么时候来？专家回复：没有明确的时间。哎，下一次流星雨也不知道什么时候，怎么办呀、啊？我要怎么才能回去啊？钟叔就是灵魂穿了过来。如果电击一下，我会不会就灵魂出窍，穿回去我是猪脑子才会想出这么个馊主意，万一把自己电死怎么办啊？老天，快点让我回去吧！你、你、你怎么过来了？我过来拿我充电器，而且这是我家。<笑>顾天生，你没事吧？顾天生，完了完了，死人了！<笑>你在干嘛呀？我不是故意的，我是看你晕倒了，想救你。哎，你好端端拔那个电线干嘛呀？哎呀，哎呀，那个，我看这个台灯好像不太好用，一会儿亮，一会儿不亮的。应该是电线问题，想修理一下。这个电线很危险的，有什么事找管家不就好了？我要是出了什么差池，你早被扔下去喂鱼了。我不是故意的，我下次注意还不行吗？你下次注意点。<笑>只能等下次流星雨才能传回去。小说的剧情应该会继续下去，陶雪茹会一步一步陷害，让顾庭生厌恶我，最后车祸将我害死。既然我已经知道了剧情的走向，得好好想想该怎么接招。庭深，今晚的答谢会晚宴弄得怎么样了？都已经准备好了，你跟我一起去吧。不行，我不能去，我才不要碰到唐玄如这个危险人物呢。像他这种畜生，连鱼子酱都没见过，肯定礼仪也不会，让他在家待产。唐婉宁，我给你培训的社交礼，忘记了。顶级的鱼子酱要存放在零下二度到零度之间，湿度在 50% 到 80% 左右。取鱼子酱三到五克，用舌尖抿入口中，咬破品尝。婆婆，您放心
，顾总专门培训过我的酒会礼仪，希望我姐夫在豪门首府的时候查过这些，不然不听声肯定要怀疑我了。妈，婉宁作为秘书，在工作上做的事无巨细，在商言商。这次的答谢会，醉翁之意在生意，我需要婉宁去帮我打理工作，所以她必须去。<笑>唐婉宁既然非要去答谢会，就以秘书的身份去，别以我顾家的媳妇名头去显摆。哼！该来的果然躲过。哈哈，下季度新品就要开始投入市场了，到时候呀，还得麻烦顾总给我们捧捧场。哎，顾总，好久不见了，<笑>谢谢顾总谢谢，辛苦您了。沈总，你的公司被程晨收购了，如今你们沈家成了龙川市的笑话。你居然还有闲情在这里喝酒、嗯？我们可是一条船上的人，你就别互相挖苦了。分头行动，对于顾家，我势在必得。我设计的那二神天一直嫉妒顾庭深，想要得到他的一切。女主嫁给顾庭深后，就一直被沈天觊觎。李二还没有开始害我，李二就开始迫不及待来害我。婉宁，婉宁，又见面了。你在顾家过得怎么样啊？还行。身上我肚子有点不舒服，抱歉，失陪一下。你别以为你躲着我，我就会放过你。云山，你怎么一个人在这儿？我找你半天了。小说里的剧情好像是……啊！后娘，你在干什么？平山，你别生气了，婉宁她不是故意的。哼，想在我的书里害我，还嫩了点儿。你是因为有了唐婉宁，所以才会对我这样吗？不只是唐婉宁，只要是我顾庭深的夫人，我都会给她最大的尊重。啊、你，庭深，你千万别怪婉宁，她不是有意的。雪如，都是我的错，幸亏你宽宏大量，不计较。要不我陪你去洗手间，帮你洗一下吧。雪茹，你不会是不想原谅我吧？怎么会呢？我就知道雪茹你最善解人意、啊。你个贱人，别碰我！我的礼服碰坏了，你赔得起？刚才在外人面前不是挺能装的吗？怎么不装了？在你面前装什么？你不过就是个上不了台面的小秘书罢了，还妄想进入我们的圈子。要不是你想方设法和庭深睡过，你以为你配和我站在一起吗？你看，配不配？你想干什么？你说呢？啊、你居然敢打我！打的就是你，这一巴掌打你作恶多端，扭曲事实。啊啊、这一巴掌。打你心机绿茶，祸害无辜；最后这巴掌打你知三当三，勾引有妇之夫。庭生，婉宁打我。雪茹，你刚才是故意装上我的酒杯的吧？然后装的善解人意，让我出丑丢脸。让庭深厌恶我，庭深乃世界商界掌舵者，怎么会被你这种低级伎俩给骗了？你先害我出丑，让答谢宴的人觉得顾氏不懂规矩体面，我替庭深教训你一下有何不妥？况且我是顾夫人，庭深自然是站在我的这边。庭深，你看他多嚣张啊！啊我夫人说的做的，都是我认可的。庭深，雪如。既然你礼服湿了，赶紧回去。体面是自己留给自己的
。那顾总，酒会的事情处理的差不多了，我先回家了。<笑>你到底是谁？以前的唐婉玲根本不敢打陶学生。我呀，我现在是纽祜禄唐婉玲。纽祜禄，没听过。有时候没听过也是好事。哼<笑>！敢跟我抢男人，唐婉宁，今天就是你的死期！交给我，刘<笑>总，你们家三代家业都被顾廷琛收购，错过这次机会，以后想再见他，更加没有机会。站住！你给我说清楚！顾总，小心！啊！顾总，顾总，不杀人了！你别说吧！顾总，小心！啊！师傅，快快快！顾总，杀人了！杀人了！顾总，你没事吧？哎呀，顾总，你没事吧？徐特助，帮，快合一声，好，送你去医院。这次算你走运，下次可就没这么好了。唐婉宁，怎么好端端的冒出来一个刺杀的人？看来是我改变了剧情，所以走向失控了。好倒霉啊！哎，万幸凶手刺偏，夫人只是受了点皮外伤，消毒后贴点那个敷药，吃点消炎药就没事了。夫人，那个现在还得需要把您的肩膀、衣服松一下，检查一下有没有其他的地方受伤，冒昧了。好，<咳>那个何医生，呃，我记得你明天早上还有事儿吧？像这种处理伤口的事情，我来处理。明天有事吗？我怎么没有印象？你说不定回去的路上就有了。啊，明显就是吃醋感人嘛。哎<笑>，啊，顾总，那个夫人的伤口这几天千万不要沾水。我帮你拖得彻底一点，才能看仔细些。是是不是伤口又疼了？不是，我后背应该没事了，我先回去了。啊替人挡道这种事情太危险了，以后不要再犯傻了。小事一桩而已，顾总不用太放在心上。小事一桩，以前的唐婉宁见到蟑螂都会尖叫，你真的是他吗？顾总，我的意思是，我是你秘书。故事员工法则第一条，要和公司创始人同命运。你的命运就是我的命运，我只是履行公司员工的基本准则而已，自然算是小事。而且我们还签了婚前协议，要仰仗你赚钱养我。你确定只是工作上的问题，而不是因为你是我夫人，因为我的缘故？当然还有别的原因。用苦肉计打消你的怀疑喽，顾总。嗯，顾总，刺伤夫人的是刘氏的公子，估计是您上个月搞垮刘氏之后，他怀恨在心，所以才会在酒会上报复。处理好了。嗯，那个，你们聊工作。我先回去了。哎，哎，你有没有觉得夫人跟以前不太一样？啊，好像是开朗了不少。再去看看，顺便看看他伤口。嗯
，这什么著名香薰，一点用都没有。还是吃点消炎药吧。唐宁，你上课。顾<笑>总，你没事吧？给。这什么呀？强效康过敏药。你怎么知道我工业香精过敏？顾总，我是你秘书，你的一切喜好和习惯我都熟记于心。为了防止你因为过敏影响工作，我随身携带过敏药。行，看在你工作尽职尽责的份上，这个月奖金给你加一半。你人设都是我写的，我怎么不尽职尽责？你在嘟嘟囔囔的说什么呀？嗯，我在说，多谢顾总，好点没？我困了，你出去吧。我也受伤了，而且这是我的房间，你让我往哪儿走？这是什么小药药？药效这么快，我也好困。侧脸还真的挺帅的，嗯睡着的样子还挺可爱的。顾总，你你昨晚对我做了什么？能对你做什么呀？我就是在你这儿睡了个觉。再说了，我对你做什么都是合理合法的。不对啊，你不是说你坚决不会喜欢上我吗？哎，顾顾总，呃，这是你昨晚吩咐的文件，我给你拿过来。拿公司去。嗯嗯，你不走？呃，走走走走走。你在笑什么？呃，我在想，顾总昨晚应该睡得挺好的。工作时间内八卦。月季扣一半、啊，我招谁惹谁了我？顾总，你给的药还蛮好用的嘛，竟然一点伤疤都没有。婉宁，今天是你的生日，我在会所等你。沈天怎么给我发消息啊？我记得小说情节这段是沈天联合陶雪茹迷奸女，让顾庭生以为女主水性杨花。
。天生，你别冲动。天生，你听我解释，我昨晚不知道怎么就睡着了，我真的不知道怎么回事。<笑>嗯，我这当初写的都是什么乱七八糟的情节？好的，不见不散。祝你生日快乐！谢谢，没想到你还没有忘记我的生日。坐吧，你的生日我怎么会忘记？当初你在顾临山那边当秘书的时候。我就很欣赏你，没想到你现在已经是顾夫人。顾总，顾总。你订的蛋糕，顾总，您平时不是不爱吃蛋糕吗？这是给夫人买的。你嫉妒利润表做好了吗？昨天不是说明天下班前交吗？现在改了，今天下班前。好，我这身衣服怎么样？帅吗？帅不帅？帅，很帅，你最帅了。顾总，顾总，蛋糕扔了。顾总，你去哪儿啊？我去哪儿是需要向你汇报吗？呃。您不用汇报，这刚刚还好好的，现在怎么了？哎，厉害中的男人真是善变。婉宁，一起吃个饭吧。可是，自从我的公司被顾庭山收购以后，这里面没有我的容身之处了。吃完这顿散伙饭，我就要去国外打拼。婉宁，下次再见面就不知道是什么时候，答应我，陪我一起吃个饭，好不好？那好吧。婉宁，我知道你有孕在身，喝不了酒，这次我们就以水代酒，喝一杯就行。这个践行酒还是要喝。好啊，婉宁，这杯我敬你。天山。他们现在就在会所的 V 三个六房间。顾总，你怎么在这儿？我收到了这张照片，到底怎么回事？发这个照片的人是在挑拨我们。我今天来见沈天，纯粹是为了拒绝他。拒绝？我收购沈氏集团，给了他富裕，你跟着他这辈子都不死。我又不瞎，沈天和您比起来，犹如天壤之别。不瞒您说，沈天私下里确实一直在追求我。我今天来酒店，就是为了和他做个了断。这是他送的玫瑰花。顾总，我是有道德的，我们签过协议。而且我们还，所以我肯定会选择你。我一向很看好你的眼光，跟我回家吧。哎、嗯
，幸好我早有准备，不然好不容易和顾庭深培养的感情就这么破裂了。万宁，你也知道我要走了，今晚陪我一下。好，那要不你先去洗个澡，不然一会儿黏糊糊的会不舒服的。啊！你生完孩子以后，有什么规划吗？能有什么规划？保住自己的命，走完剧情，等下一场流星雨来了就能回去了。顾总放心，我生完孩子后，我肯定会本本分分的按照协议离婚，绝对不会妄想嫁入豪门，干干净净的从顾总的世界里消失。你，你身为顾氏集团的夫人，能不能不要每天嘴里都是挂着什么离婚协议，好好想想自己的未来吧？还有。你的异想天开、非分之想，也未尝不可。顾总，顾总，哎，蛋糕来了，还好我有先言之明啊！我就知道你善变，所以我没丢掉。你迟到了五分钟，业绩扣一半啊？为什么？现在是高峰时间，我能这个点赶到，已经是奇迹了。事没事，还不赶紧走？哦。蛋糕到了，许个愿吧。那个徐，我去拿蜡烛和打火机。难不成因为美人救英雄，顾庭深对我心动了？能和这样的高质量男性谈一场恋爱，入股不亏，也算没有白白穿越一趟。不对，顾天山要是知道我不是真正的唐万宁，以他的性格，我肯定死无葬身之地。而且我再次改变剧情走向，出现新的不可控事件，我的小命可就不保了。<笑>我还是尽量和他保持距离。远离他吧。蜡烛到了，徐特助的业绩还得再扣。怎么样？有考虑想清楚许什么愿望？顾总，我对策划很感兴趣，能不能帮我调调策划不？当然可以啊。<笑>谢谢。你谢的是顾总。还是你老公，都谢。孙经理，你要是不给空降副经理的唐婉宁下马威，你的经理职位就等着被他顶替光。小唐，这些资料十一点之前看完之后，交一份完整的策划案给我。我刚好路过，看一下他有没有适应新工作。顾总，这总裁办理策划部差了二十层呢。不到半小时，这怎么看得完啊？看不完，策划需要充足的调研，才能做出更好的方案。我们在座的所有人。不是国内九八五二幺幺高校，就是国外哈佛毕业，这些工作在我们手里分分钟就能完成。而你只不过是一个小秘书，野鸡大学的屌丝女，确实没有这个能力。所以我劝你啊，最好还是哪儿来的，回哪儿去。
，巫族，顾总，您怎么来了？顾总，您怎么来了？孙经理，这一年之内的策划案，半小时之内能看完。孙经理还真是深藏不露。你们几个都是名校毕业的，半小时之内交出一百份资料，应该没什么问题吧？小徐。嗯，你盯着一眼，如果做不出来，就滚出故事。我宣布，现在起，唐婉宁接替孙经理，成为策划部的经理。啊！真是啊！我这次，他可是故事。他是我特意邀请空降过来的，这个来路正不正？够不够资格领导你们？呃，既然是顾总授意的，那个，呃，唐经理，是我有眼无珠，您跟顾总求求情，我不能没有这份工作，我还有一大家子要养呢。唐经理，如果今天不是我，换成其他优秀的人，就要被你们赶出故事。像你这样的人留在这儿，故事得损失多少人才？故事从来不搞学历歧视，搬小鞋这种恶习。像你这样的人才，我们故事不需要。女神。你不要再对我那么好了，我已经很忍耐不去接近你了。过会儿总经班有个会，唐经理，你跟我一起去。我。对不起啊，我来晚了。没有。顾总来的正是时候。你为什么不让他们知道你的身份？我怕您说出了我的身份之后，而且我怕……你是我老婆，怕什么？婆婆叮嘱过我，紧急秘书身份不要盘丑顾家。顾总，你靠得太紧了开会吧。这准备要去合作的那几家公司财务上面都有问题，这种文件怎么能出现在我的面前呢？顾氏集团从来不雅俗，你们要是都想当废物，就都滚出去。顾总。我立刻召集部门开会，然后召集所有的最好的审计团队，一定调查清楚，清除漏洞原因。唐经理，你怎么看？打工人坚决抵制加班，不用加班。既然财务漏洞，说明他们内部有亏空，何必收购引火上身？那就不用加班了，直接拒绝吧。对我们重拳出击，对唐经理和风细雨的，人和人真的是不能比。这唐经理到底什么来头？我从来没见过顾总对谁笑过，不知道啊。我们累死累活加班一个月，还比不上人家唐经理一句话。好了，在散会之前，我再宣布一件事情：这次新闻发布会就由新上任的唐经理来执行。你们俩去辅助他。我？当然了，你没听过吗？在其位，谋其职，尽其责。做其事，楼子果然是永远是对立的，领一份工资还要干两份活。哎，顾总，您怎么了？没事。您不是说公司里不是谈感情的地方吗？别闹。您不是说公司里不是谈感情的地方吗？你这样不太合适吧？顾总，要是没其他事儿，咱们就散会吧。嗯，散会。我的公司只能我来谈。
顾总，徐特助，你有没有觉得夫人最近越来越可爱了？啊，这这个送命题我可不敢随便回答，我技校都倒扣半年了。你怎么了？拿一份工资打两份工，你说我该不该生气？你就因为这种小事才生气？要不然呢？难不成你给我破例涨薪？这张卡你留着。这是什么卡？这是龙川市仅有的一张黑卡，这张卡上面有无限额度，随便有。另外，从今天起，你的工资上涨到以前的一百。一百倍、啊！我报复的梦想居然在小说里实现。哎，要是能带回去就好了。买下一条街当包租婆，写什么破小说？装了这么久，这狐狸的尾巴终于露出来了！哼，果然是为了钱才进我顾家的门。今天我非得给你立立规矩不可。唐婉宁，你可知道顾氏家规？顾氏家规，第一条：百善孝为先，晨起伺候公婆，洗漱、端茶、尽孝。家规第二条：品行端正，不可贪恋钱财。妈，婉宁她没有贪恋钱财，是我给她安排的双倍的工作，所以给她的加班费。庭深啊，庭深。你是才结婚多久啊？你怎么就向着他说话呢？唐婉宁，现在就给我跪下，把家规给我背会了再起来。妈，家规都传承几百年了，我们只要遵守好老祖宗的精神就行了，别动不动就下跪。你，婉宁，婉宁你怎么了？肚子有点痛。妈。我先送他上楼。这还没几个月呢，就拿孩子做文章。这以后孩子要是生下来，我们这顾家还不姓唐吗？阿姨，我刚刚听庭深说要把博物馆新闻发布会交给婉宁负责。这就是庭深所说的双倍工作。我看庭深是被他灌了迷魂汤，仗着有孩子，趁机敛权，还想离间我们母子。我前世是造了什么孽？我保证会在新闻发布会上给唐婉宁一个教训。庭深啊，他一定会及时迷途知返的。哎，行了行了，你快放我下来。我就是胃疼，我这有胃药。胃疼。我还是给那个私人医生打个电话吧，不然孩子，我怕有问题。被逃血术设计迷奸成功之后，幼主唐婉宁被顾庭深验起得了胃病，我避过了迷奸，胃疼，该来还得来。庭<笑>深，我求你，我肚子疼。你可以送我送我去医院吧，唐婉宁，我警告你，别妄图用孩子来威胁我。你肚子里的孩子是沈天的吗？就就是，他说他会等。行了，别打了。要不是你，我能遭这份罪吗？是是不是肚子又疼了？看看孩子有没有问题。你在乎的只有孩子，在你眼里我就是个生孩子的工具，是吧？没有，你比孩子更重要。我才不信。肚子还疼不疼？我给你揉揉。顾总不是对女人过敏吗？这么靠近我，不太好吧？我只对你不过敏。好的。老天。
，我又怎么抵得住顾庭琛的魅力呀、啊？顾总，我肚子不疼了。那就好。<笑>那你早点回去休息吧。嗯，你早点休息。如果还是难受的话，你跟我说。嗯。啊、手机。走了。拜拜，拜拜。好险，还好刚才把持住了。十五、十六、十七。顾总，这过去的三天是有什么特殊意义吗？婉宁这几天都在筹备新闻发布会，每天早出晚归。我们已经整整三天没见面了，他后面的行程怎么安排的？哎，救命啊！顾总怎么又开始恋爱脑了？还好我机智，提早知道了夫人的下周安排。夫人明天约承办者订合同，大后天去现场确认音响，再后天约媒体记者。下个月绩效扣一半啊？为什么呀，顾总？策划部很多男人吧？你有时间在这里邀功，你不如好好去看看。任何男人不得靠近夫人三米。啊、好的，顾总。明天的新闻发布会，嗯、记者区划分在这里、嗯，贵宾来访区在这儿。还有，怎么了？徐、啊、特助老看我。徐特助，你怎么不跟着顾总赖在我这里啊？这不是顾总让我盯着你身边所有的人，不然我的绩效都要被扣光了。顾庭生堂堂一个霸总，怎么会这么粘人呢？是我的个人魅力太大了吗？徐特助，我可是有龙川市唯一一张没有限额的黑卡在手，以后我罩着你，顾总扣你多少绩效？我出双倍价格，以后你听我的，赶紧忙你的去吧。那我就放心了。那多谢服务，<笑>唐经理，多谢唐经理。哎哎哎哦好，<笑>我没看错吧？这种级别的黑卡开卡者可是要身价过百亿的人才能有。唐小姐的出身是小秘书，那卡是不是假的呀？不好说呀。你没看到向来高高在上的徐特助对他言听计从？上次顾总为了他还辞退了孙经理，这次连那个博物馆新闻发布会都交给他去办。哎，你说这个唐经理该不会是什么微服私访的大佬吧？今天我安排的工作，下班之前完成。附近有什么五星级米其林餐厅？你去订一些下午茶给大家，我请客。谢谢唐经理。哎呀，走走走走走。这就是一掷千金的感觉吗？怪不得每个人都想加入豪门。什么豪门？就这安保系统。还好我练过防变态防身术，不然可就香消玉殒了。啊！怎么声音这么熟悉、啊？顾庭山，顾总，哎、你没事吧？哎、伤到哪儿了？哎呀，哎呀，哎呀，脸疼！哎呀，我去给你找个冰块冰敷一下。呃、哎，不用不用，手按摩一下就好了。还有点疼啊。哎呀，胸口也疼，呃，不行了，呃，别装了，根本没打到你胸口。反正我不管，你刚才真的打到我了。
，所以你要对我负责。从今天开始，一步都不能离开我。顾平生，你再这样下去，你的霸总人设就崩完了。谁叫你天天不回家，公司又见不到？放心，今天是我最后一天加班，明天会有好戏上演。哎，行了，让我早点睡吧，快回去吧。快回去吧！大家知道吗？这个发布会，穆家会公开神秘已久的顾夫人。真的吗？真的吗？真的吗？快看，他们出来了！雪、哎、茹，你可是最清楚我的身份了。现在逞一时风光，待会儿打脸可就难看了。大家的眼光都是雪亮的，山鸡再怎么打扮也比不上凤凰。未来顾夫人的位置一定属于我。顾夫人。你可以透露一下顾氏豪门的生活细节吗？顾先生来了！哎，顾先生来了，快看！是谁围着我的夫人？平身。啊，平身，这里有两个顾夫人，你认清楚了吗？谁说的蠢话呀？我的夫人只有一个，那就是……好了好了，如儿，记一记，这个位置永远是你的。啊，别急啊，老夫人，咱们这边请。嗯。哎，丢人现眼吧。唐婉宁，我先让你得意一会儿，等会儿我就会让你身败名裂。大家好，下面有请我们顾氏集团的顾总和他的夫人。好好好好好！欢迎大家来到顾氏集团的新闻发布会。我在这里介绍一下我的夫人，唐婉宁。顾总，这是顾夫人第一次露面，外界传闻顾夫人蓄意设计一夜情，有你的把柄在手上，呃，才迫使您和她结婚。真相是这样吗？真的是这样吗？呃，对啊，呃，是这样吗？顾总，您说一说呗，您说一下吧，您说一下呗。我确实有把柄在他手上。看来今天都不用我出手，平身就已经及时弥合之法了。我最大的把柄就是被我夫人不知不觉。否则，哇，好幸福、啊，好浪漫、啊，好幸福、啊、哇！大家都被这个贱女人给欺骗了，还私下里跟别的男人玩的很开呢，早就出轨了。什么？真的假的？啊，怎么会这样？真的出轨了？你有什么证据吗？协议造谣也是犯法的，当然。陶小姐，你应该知道。我这个人最喜欢以情人之道还治情人之身，开口之前可要考虑清楚。这里这么多人，你敢威胁？我怕你不成？哇！太危险了，太危险了，太危险了！天哪！爆炸新闻呐！伤风败俗的贱人，顾家的脸面被你丢尽了。这个地方我是有去过，当时是我带着婉宁一起的。妈，你听我解释。青山，这都到什么时候了，你还鬼迷心窍？这照片都拍得清清楚楚了。婆婆，等一等，我这里也有一些照片，请大家看完，要打要骂。悉听尊便，请大家睁大眼睛看清楚，那天晚上的人不是我，而是另有其人。啊，这不是陶小姐吗？这是陶小姐跟那个沈先生的照片啊。你现在真是越来越老练了。那还不是在顾总身边耳濡目染学到了一些皮毛。说起来。还要感谢顾总每天日常提点。这到底什么照片？快拿出来，别卖关子了！大家别急，在接下来，我请大家看一出好戏。啊
疼啊！别急嘛，接下来的好戏可都是你的。我复印了很多份，你们每个人都能拿得到。你们都别信他的，这些都是他 P 的。沈少，你都要走了，要不我答应你？那太好了。喝都喝了，你也知道我要走，最后陪我一下。好。那要不你先去洗个澡，不然一会儿黏糊糊的会不舒服。好啊速来六号房，有事商量走啊，走、啊！沈天，来了。你怎么在这儿？唐婉宁那个贱人！什么叫我怎么在这儿？他人不见了，你到底是怎么办事儿的？我刚去洗了个澡，他可能清醒过来，害怕的逃走了。算了，反正我也已经拍到他了，只要找一个重要的场合陷害他就行。你这屋怎么回事儿？怎么这么热？我也好热。哇，这是公司设计的！你们都别信他的，这些都是他 P 的。照片是不是 P 的？大家应该都能看清楚吧？唐雪茹，阿姨、啊啊，我本以为你冰清玉洁，一心一意撮合你和景深，没想到你这么放荡，你还想进我顾家的门？不可能！我跟你讲，你死了这条心吧！哼，阿姨，连您都不信我了吗？沈少，别走啊！不叫你的露水晴了了吗？沈晴，别急，别急。睡都睡了，害什么羞啊？麻烦两位别当脸，看镜头啊！做出这种事情，明媛身份是不是真的？脸蛋身材是不是整的？学历是不是造假的？说一下吧，对呀、啊，沈先生，说一下吧，说一下吧，沈先生，说一下吧啊！沈少，别走、啊，沈先生。
落魄沈尚和海龟甲鸣猿床罩外流，陶雪如被鸣猿团除名。嗯，手拿我自己写的剧本，怎么可能对付不了这个破绿茶？想跟我斗，你还嫩了点儿。顾总，这么晚了，有什么事儿吗？你在说什么呀？什么剧本？如果我说我是你亲妈。你是我创造的小说里的虚拟人物，你敢信？嗯、糟了！你又在嘀嘀咕咕什么呀？你到底还有多少事瞒着我？哎呀，哎呀！你没事吧、啊？我可能是最近太辛苦了，为了公司熬夜，熬过头了。你确定？你 P V 我？啊？我还没质问你呢，你是不是对你的初恋陶雪茹情有独钟、念念不忘、心疼陶雪茹，所以才对我兴师问罪？我不喜欢陶雪茹，我之前在国外读书的，是陶雪茹一直在追求我。你也知道，我向来不喜欢跟女生打交道，她帮我挡了不少桃花，所以也一直没有向外界去澄清这些事情。如果说你在意的话，我现在立刻马上去澄清。那倒不用。那你现在不生气了吧？不生气了。那顾总，那我要早点睡了。嗯，早点休息。啊，对了，过两天有个拍卖会，你收拾一下，跟我出席。郭庭生是真的在乎我，连对我的怀疑都打消了。之后我假怀孕的事会被曝光，我要不要趁现在告诉顾庭生？我该不该赌他的爱？你好，禁止入内。你们居然敢拦我，不知道我是谁吗？还想不想在这里工作了？我们当然知道，你就是那个假名媛，裸照漫天飞的陶雪茹。你，顾总亲自吩咐过了，不允许你踏入顾氏一步。你们两个不长眼的东西，等我得到了顾氏，你们都给我死！陶宁，你的工作排掉了。嗯，谢谢。不客气。她叫陶婉宁，又正好怀孕，怎么会这么巧？这其中。不会是有什么猫腻吧？顾总给您留好了这边，这就是上流社会的萧金窟，穿越一次算是长见识了。能受邀参加此次拍卖会的各位客人。都是上亿身家，今天的拍卖品绝对不会让你们失望。好，人均身价上亿。这幅油画创作于1985年，在十年前才以 1.1 亿的美元价格被一位私人买家收藏，现在起拍价 2.1 个亿， 2 3个亿，二十个亿，二点个亿，二点个亿，二点个亿一次。二点六个亿两次，二点九个亿，二点九个亿一次，二点九个亿两次，二点九个亿三次，成交。二点九个亿，大家怎么跟买白菜似的？真是人傻钱多的大冤种。说谁人傻钱多呢？这是今天的重磅拍品。这条项链采用的是最为珍贵的缅甸帝王绿翡翠和非洲金伯利钻石镶嵌而成
，色泽均匀饱满，是罕见的上乘佳品。起拍价，十二点六个亿。十二，十二点六个亿，这么多，这哎呦，这也太贵了。干嘛？十二点六个亿，不知道给我多少辈子了，也不知道哪个袁大头会拍。十二点六个亿一次，这可是十二点六个亿，我没钱。你不是有我的黑卡？十二点六个亿两次，这套不是给我了吗？你要买它送给谁啊？你要不要再考虑考虑？不用你管。十二点六个亿三次，成交。这条价值连城的项链，现在是您的了，恭喜。小丑居然是我自己！你发什么呆呀、啊？干嘛送我这么贵的项链？干嘛乱花钱？我做这一切不都是为了你吗？刚好妈的生日要到了，你拿来当礼物，缓和一下关系吗？天哪，霸道总裁亲自处理婆媳问题，这世上没有几个男人能做到。婆婆都有礼物，我也想要礼物。我怎么会不给你准备？这是什么？夫人，按照顾总的吩咐，我把拍卖会上剩下的拍品都拍下来了，放在博物馆里。顾总说，以后博物馆就归您。这是博物馆钥匙，全都送给我。<笑>徐特助啊，你还有事儿吗？嗯、呃，那没别的事，你还不赶快回公司？公司那么多的事儿。哦，有事徐特助，无事快点走。哼，我也不知道你喜欢哪个，干脆全都拍下来，总有一款你喜欢。那礼物送给你了，你是不是该表示表示？啊！我想去博物馆。行，那我们现在就去。可以，徐特助，哎，备车，去博物馆。好的，幸亏我们走。走吧。这是哪儿啊？怎么这么宽？这里已经被故事收购了，不久的将来。这里就会变成龙川市的文化中心。把眼睛闭上，手给我。睁开眼睛吧。宁博物馆，这就是你送给我的那个。现在它已经是你的私人产业了，以后你就在这里办公。真的？进去看看庭深，这个是什么？上回有流星雨降落在龙川市的陨石，我买回来让人放这儿了。流星雨？嗯，我记得在我们结婚的前一晚。结婚前一晚？你确定你没记错时间吗？你怀疑我的记忆？怎么了？啊，没什么。如果等不到流星雨，那我回到现实世界，很有可能和这块陨石有关。好了
，展厅大概就是这样。那边还有，我们过去看看。好。朱老太夫人臭比南山啊！<笑>妈，妈，婆婆，今天来的都是我的闺中密友，高门豪绅。你还是进屋里去，别出来丢人现眼。你之前宠着他，我睁一只眼闭一只眼，宴会可是我的好日子，不想在他身上浪费时间。妈，婉宁给你准备了礼物呢，拿出来。这条翡翠项链是婉宁特地在拍卖会上给你拍到的，打算今天给你一个惊喜的。他平民出身，进不了拍卖会，肯定是买一些假货来忽悠我的。这条翡翠珠链在藏宝图鉴上有，妈，您回头可以去翻翻，看看和这条项链有没有区别。这是真的？妈，婉宁为您准备礼物费尽了心思，他还跟我说呀，这一家里面。最喜欢的就是你，让我好好照顾你，好好孝敬你。妈，祝您寿比南山，您是顾家的天，我们一定会好好孝敬您的。我给您戴上。嗯。<笑>婉宁，快跟我的老朋友打声招呼。是。哎。各位长辈们，今天是我母亲的生日宴，我在这里隆重的向大家介绍一下我的夫人，唐婉宁。<笑>慢着，你怎么还有脸来这儿？阿姨，今天是您的六十大寿，我当然要过来祝您寿辰快乐了。我不欢迎不干净的人。玷污了我的地面！你要是识趣，五秒钟之内滚出去。平身，你不要这么绝情嘛！我来这儿也是为了你好。唐婉宁，你肚子里的孩子还好吗？脱下去如关心，平身每天细心照料，我肚子里的孩子当然好得很。哼，是吗？你别以为瞒天过海就能骗过所有人。我倒要看看你还能嘴硬到什么时候。陶雪茹，你发什么疯？等宴会散了再说。陶雪茹，我的本事你也是领教过的。你要是再发疯下去，后果自负。庭深，你被迷惑的太深了。好，我今天也让你尝一尝被人背叛是什么滋味。糟糕！自从顾庭深喜欢上了我，事件的走向开始不受控制。小说里女主贾怀孕被揭穿的事情，提前到寿宴了。他是谁呀、啊？当然是唐婉宁了。怎么他也叫唐婉宁？因为那晚和顾庭深上床的人根本就不是他，是这个贱人。买通了顾氏集团里同名同姓却又凑巧怀孕的唐婉宁，再借着孩子们，设局和庭深结婚。哎，那晚喝了太多酒，到底是哪个女人和我度过那夜的？顾总，我筛选了公司所有员工的体检报告，发现秘书唐婉宁怀孕的时间。和您喝醉的那晚完全重合，还有会所的监控显示，他确实是从您的房间出来的。监控视频我已经发到您手机上了。怪我自己喝酒误事，我也不能让我的孩子一出生就变成私生子。要不我先跟他结婚，等孩子生下来之后。在协议离婚。我不认识他，我没有和他勾结过
，小说里我设计的是乌龙。女主和公司里一个同名同姓的唐婉宁报告搞反了，真的以为自己怀孕了。而陶雪茹找到漏洞，立刻收买了那个怀孕的唐婉宁，反过来冤枉女主。但是我怎么和顾庭生解释，他会相信我吗？徐特助，嗯、啊，哎，去查一下唐婉宁的检测报告。检查报告有什么好查的？马上把顾氏医院妇科医生叫到家里来。唐婉宁，你现在还有什么话想说？你们不必再费什么口舌了，一切的事情，等检查报告出来再说。今日宴会到此结束。这在亲朋好友面前，我这老脸都丢尽了。你说这以后顾家在商界还怎么立足啊？阿姨，您别生气了，这该来的总会来。唐婉宁就是个居心叵测的贱人，快气死我了！妈，宾客都走了，您消消气嘛。都怪唐婉宁，她就是个骗子。怪谁？别怪我没警告。你要是我造事实，这件事情我们没完。好了，都别说了，等检测报告出来再说吧。顾夫人，您平时吃糖多吗？还有什么饮食习惯？都登记好了吗？登记好了。我这边设备已经调好了，你那边怎么样？准备好了。顾夫人，请吧。你放心，只要成功诬陷唐婉莹，我立马转账给你一千万。你这辈子不愁吃喝了。躺下吧。把衣服撩到腹部以上，顾夫人，不用紧张，这都是咱们正常的孕检。惨了惨了，不知道待会顾天生怎么收拾我。我的小命要丢了！把这些数据和样本拿回医院检测，尽快把报告拿回来。顾夫人，不用担心，检查报告很快就会出来。完蛋了，这次说什么也混不过去了。我根本就没有怀孕。我穿越过来也没和顾天生那样，不可能怀孕，除非医院的检查设备出了故障。万一查出了真相，我这条小命估计难保。还是早点离开才是上上策。检查结果出了吗？检查结果马上就会送过来。哼，唐婉宁。我看你这次怎么圆这个弥天大谎！报告来了，嗯，结果怎么样？顾老夫人，顾总，这位夫人的确怀有身孕，妊娠期四个月左右。四个月？我喝醉的那一天离现在只有三个月，你好大的胆子呀！居然敢来盘我们顾家！三个月。我明明怀孕三个月，贱人，都怪你拿了假怀孕报告忽悠我，害得我信以为真。我真没骗你，我确实怀孕三个月，怎么报告上说是四个月呢？这位夫人，你的检查的确是四个月。唐婉宁，不管你耍什么手段，都改变不了你根本没有怀孕的事实。医生，你快点把检查结果告诉我。从顾夫人的检查结果来看，她怀孕已经三个月了。这怎么可能
，田生，这件事关系重大，要不我们再去医院检查一下？你是在怀疑顾氏医院的水平吗？我我不是不是这个意思啊，顾总，我拿我多年的行医生涯起誓，这检查报告绝对不会错。如果没有什么事的话，我先下去了。去吧。顾总，确实是我的失职。那晚和您睡的的确是夫人，只是报告拿错了业务部的，夫人是无辜的。那业务部的唐婉宁到底怎么回事？她前不久泄露了公司的机密，被公司开除了，多半是收了陶小姐的封口费，受人之托才会突然出现陷害夫人。明白。一小时之后，医生会给他们两个人做检查，你提前跟医生打好招呼。让医生给他一个假报告。至于那个已经怀孕的唐婉，我希望他永远消失在南川市。好的，顾总，我明白。天生，我有点累了。那个，要是没什么事的话，我先回房间休息了。你站住！你这个贱人！你一定是用了什么手段摆脱了两个医生，不然你动作这么平坦，哪里像怀孕三个月的样子？云山，你快干什么？我的肚子，你就这下都清楚了。陶雪茹，如果唐婉宁肚子里的孩子有什么闪失，我要你给他陪葬。陶雪茹，你闹够了没有？阿姨，这其中一定有什么误会。一定是闹了什么乌龙了！我真的只是不想您和庭生继续被欺骗，继续被蒙在鼓里啊！你毁了我的寿宴，已经让我顾家闹笑话了，今天又想害我顾家的血脉，以后我不想再见到你。婆婆，眼下只有我们几个，误会解开就行了，别气坏了身体，不值得。还是你识大体，不愧是我顾家的儿媳，庭生没有看错你啊，庭生。我都是被那个女人给骗了，我所做的这一切都是为了你，为了顾家呀。为了我，还是为了顾夫人这个身份？我的夫人只有唐婉宁一个。徐特助，嗯，你们敢欺负我的顾太太，我怎么可能就此做？具体的名誉赔偿金和精神损失费，让律师找陶雪茹谈。还有，我不想在龙川市听到第二个唐婉宁。好的，顾总。阿姨，您向庭生求求情吧，您之前不是最喜欢我了吗？哼，就当我看走了眼，荡妇不配做顾家的儿媳。哼，我们回家吧。今天真是人品大爆发，机器故障这种事情都能被我碰上。哎<笑>，好热，先去洗个澡吧。开心吧？是啊。顾顾总，您怎么在这儿？你先看看这个，这是什么？机器没有坏，你也没怀孕，对吗？还是被顾庭山发现了，怎么办？在小说里会变得很惨。居然敢假怀孕来骗我！我滚出顾家！哼
，说话。我确实没怀孕，但那也不是我的错。当初是因为徐特助把报告弄回来，我才以为自己怀了。你想怎么样呢？我想，啊、要不你真怀孕吧？这样的话，妈那边也好交代。我们最好快一点，不然到时候孩子月份太大，会让别人起疑的。你不说话，我就当你默认了。我穿过来只想谈甜甜的恋爱，看来今晚得保护我的贞操了。我好像有点着凉感冒了，我先去找点药。啊啊啊啊、<笑>顾总，这好像没有过敏药了，我下楼去给你找找吧。啊你怎么不过敏了？我早就让管家把那香薰换成蒸馏水了，你逃不掉了。等一下，干嘛？我我有洁癖，我干那事之前要洗一下澡才行。行，去吧。真麻烦。都这么久了，顾庭生应该睡着了吧？这都一个小时了，再洗都秃噜皮了，还洗？嗯、要不然，我现在出去看一下。你怎么进来的？我用脚进来的。可是我觉得你不应该进来呀、啊。那我应该干什么？等你泡发了，再来救你。你你要干什么？我能干什么？我在我自己家里面脱衣服洗澡，犯法吗？不犯法。那不就得了？你到底要干什么？嗯，顾总，我警告你，我跟你不客气了。你用这个反击我？你就不好奇今天发生的事情吗？是我让许特助串通的医生。给你做的假的怀孕报告，不然你真的以为你自己人品大爆发呀？多谢顾总，谢归谢，总得有些好处吧。顾庭生就算知道我假怀孕，还是义无反顾的保护我，他是真的喜欢我顾总，怎么了？我不喜欢强人所难。也不算吧，我只是没做好准备。那给我点甜头吧，今晚我就放过你
，庭审。你怎么来？你让律师团放过我吧。你三番四次害我，又怎么能放过你？庭审，这么多年以来，我对你的感情从来没有变过，为什么唐婉宁一出现就什么都变了？我实话跟你说吧，我从头到尾就没有喜欢过你。我之前是一直念在我们一起出国留学的份上，几次揉，我们一刀两断。是，包小姐，请吧。嗯、顾天生，天生，你开开门，天生，开门，顾天生，我的尊严像泥土一样被你践踏，你和唐婉莹的命。全都要了。喂，沈天，我想清楚了，你放手去干，我要真垮故事。他死就死了，反正男人多的是。顾总，你怎么回来了？我今天要出差，特别回来看看你。等我回来之后，给你个惊喜。只要不是惊吓就行。嗯，你出门在外，注意休息，别太辛苦。你在关心我、啊？你说是就是吧。顾总，都收拾好了。好。行了。别耽误你时间了，走吧。走了啊！已经跟上车了，要现在动手吗？先问路口都有监控，你不要轻举妄动。等到了我交代的目的地，才按照计划行驶。好的。嗯嗯，这辆车怎么这么熟悉啊？现在也没下雪了，现在一切的走向都已经发生了变化。停车。他来肇事车是奔着男主去的，顾庭深，你不能死！庭深，唐婉宁。婉宁，婉宁，扶起来！婉宁，快点医生，好，快点！来了，快跟上！来，交给我们吧。哎，慢点，慢点。哎，哎，快，快，快，快，快！来来来，我来我来我来，好点了吗？好多了。现爆的粥，尝尝，好吃吗？顾总，我自己来吧。你都受伤了。我是脚受伤了，手又没事。
，我自己来。顾总。顾总，凶手找到了，是沈天派来的。沈天，那现在沈天人呢？已经被我们控制住了。我的行踪向来一向私密，这件事情他绝对不可能知道的这么确定，这背后一定有人口主使。你继续去查。是。肯定有陶雪茹的粉，但是我提醒了，有可能遭顾庭生怀疑。傻瓜。我都不知道当时你怎么想的，帮我挡干嘛呀？我没多想，身体自己动了。所有人都是基于我的钱，只有你在乎我的生命。或许我在不知不觉中，已经把顾庭生看得比我的命还重。顾总，你压到我的腿了、啊！不好意思啊，疼不疼？我去叫医生来。不用了，现在没事了。顾总，老夫人上楼了，一定要来看看夫人。我妈一会儿就过来了，你要不想见她的话，就找个借口。庭生，我想拜托你一件事。哎，无事顾总，有事庭身。你呀、啊、你，这是奖励，勉强还行。好，婉宁，婉宁，<笑>哎呦，婉宁，你跟孩子怎么样了？这没事吧？这这到底怎么回事啊？庭身。还是你和妈说吧，<笑>你快说呀，庭山，这孩子是不是有什么闪失啊？妈啊，婉宁为了救我，孩子没保住啊，这这，婉、啊、宁，有些事情这冥冥之中。这都是注定的，你可千万别难过啊！我说庭深啊，你还杵在这干什么呀？快体贴体贴老婆呀！妈，我已经劝过他了。婉宁，来，我看看。哎，妈，婉宁刚失去孩子，你给他一点空间吧。嗯，也是。哎呀，这谁遇到这种伤心事？哎呦，总是要恢复一段时间。哎，是啊，妈。你等婉宁的伤好了，我们就开始造人计划。哎呀，庭深，这可急不得呀！至少要等婉宁的身体完全恢复呀。那妈就晚一点抱大胖小子，可不能怨我。不怨你，不怨你。哎呦，你看真是。小徐，送老夫人下去。呃、啊啊，嗯。那你照顾好啊，照顾着他啊。慢点，慢点，注意安全。怎么样？都按照你说的做了，满意吗？勉勉强强吧。勉勉强强，那你要怎么做才能满意？我我想喝粥。好吧，有点凉了，我去给你热一下。等我，刚好把假怀孕这件事解决了。唐婉宁，就算你命再大，今天必须得死。不是刚刚挂过两瓶吗？怎么又要挂、啊
。现在就把你交给司法部门，以蓄意谋杀罪来起诉。平生，又发生什么了？喂，何医生，刚走一个护士，怎么又来一个护士？夫人的病情是加重了。夫人已无大碍啊，目前只是日常护理，护士去一次就可以了。坏了，你认错人了，我没办法，你快放开我！呃呃、陶雪茹，陶婉宁，我要掐死你、呃呃呃！别动，你犯没犯法，证据说了算。好，走。唐婉宁，我诅咒你不得好死。没想到因为我误穿，女儿最后落到这个下场，人生真是唏嘘啊。没事了，以后不会有人再伤害你了。婉宁，婉宁，婉宁，安全起见，我要无时无刻的守护着你。书里的大结局已经走完，我该怎么办？你这腿刚好，你怎么又下来跑了？没事，别担心我。疼不疼？一个身价过亿的霸总，一个外冷内热的大帅哥，自降身份为我做了那么多，反正也回不去了，我还挑什么呢？腿刚好。你是不是在考验我的定力？我告诉你，我不会上当的。嗯，那好吧，反正过了这个村就没这个店了。那你赶紧走吧。我顾庭生什么都有，女人要多少有多少，我不接受感情的施舍。庭生，我是真的喜欢你，真的。我已经想清楚了，万宁，我也喜欢你很久了。等一下，反正是书里的世界，我为什么不感受一把上位者的快乐？庭山，看着我，想不想我亲你？想。哎。从今天开始，我就是你的了。你要对我一辈子负责。顾总，你不去上班吗？怎么还在叫我顾总？老婆，一个称呼而已，不用太放在心上。我觉得，及时行乐就好了。及时行乐。唐经理玩的可真花呀！你看，你也叫我唐经理，就是一个称呼而已。想不到顾总平时看着霸道，其实很传统的。你要干嘛？叫老公。老公，公。我有那么老吗？不行，我再让你验证一遍。啊
老公，你今天不是有事吗？对啊，上次因为车祸的意外和同顺延签约，所以我这几天要出去。太好了，终于可以过回无拘无束的小日子了。哎，那你早去早回，还有，出门在外，注意安全。你都不想出去了。不去了，那可不行！我老公可不能躲在温柔乡里，不然谁赚钱养我？快点去吧，别耽误了工作。那，那我想要一个大大的惊喜。<笑>停身！停身！慢慢您好，您拨打的电话已关机。奇怪，怎么没人接我电话？难道说工作太忙了？不管工作多忙，平生都会第一时间给我打电话。夫人，有事吗？徐特主，你知不知道顾总今天的行程啊？他没接我电话，我有点担心。夫人，你别担心，顾总忙工作的时候一向都这样。按照计划，顾总明天晚上就应该回庐川市了。那我知道了，谢谢啊。瞎担心什么？虽然已是豪门阔太，但我唐婉宁依然要做独立女性。赶紧开工！停身！停身！师傅，快点开，快去医院！夫人，顾总半小时后到家，您和顾总感情是否出现问题了？秦深，坐了三个小时飞机，脖子好痛啊！那我给你留着。嗯。嗯。夫人，顾总半小时后到家，您和顾总感情是否出现问题了？没有啊，我们好着呢。他为什么这么问？半个小时，还不走吗？啊。平身，你是？你好，我是林曼妈，阿姨，夫人，这怎么回事
，那我还有事儿，我就先走了。林曼曼，想说出港，林曼曼是顾廷顺的白月光，可完稿我完全没写他，他怎么会出现？难道我改变了故事走向，激发了小说新剧情？妈，阿姨，曼曼回来了。阿姨，曼曼，你回来了、嗯。我拿到了博士学位，所以就回国了。哦，我还以为你在国外定居了呢。嗯、儿子，这曼曼回来，为什么不早告诉我呀？妈，我已经让曼曼去担任我们故事的艺术总监，你以后就能经常见到她了、哦。就是呀，我们顾家的儿媳妇，就得像曼曼这样。常青藤大学博士生才配得上，只是可惜了。阿姨，我听庭深说他结婚了。啊，曼曼，我们不会分开。儿子，你改变主意了？顾庭深，那我算什么呀？我们只是因为协议刚结的婚，现在离婚吧。刚结婚。庭深。你刚刚说什么呀？你说我们刚结婚，难道不是吗？我们现在离婚。顾庭深的记忆怎么会停留在结婚那晚？庭深，我们已经结婚一个多月了。庭深前天出了车祸，医生说他失去了一个月的记忆。啊，出车祸了？儿子，你没事吧？没事，阿姨。我身体没事儿，就是失忆了。失忆了？这失忆，失忆需要慢慢恢复的。失忆了，庭深，那这婚我不能离。你现在的决定不是你的真心。我虽然失忆了，但我觉得没什么。这婚我非离不可。你要是觉得赔偿不够，我们顾氏不差这笔钱。庭深，你认真的？之前说的话都不算数了吗？什么话呀？我现在只关心曼曼。秦深，我们走吧。曼曼，来进屋说。林曼曼也不知道是不是和陶雪茹一个德行，我得找机会和庭深聊聊。顾总，你要的资料。顾总，你要夫人的资料干嘛？唐婉宁是贾怀玉，她是要靠着贾怀玉来加入侯门是吗？这件事前阵子您不是已经调查清楚了吗？调查清楚？嗯，赶紧让他离职。嗯嗯嗯嗯、顾总，庭、嗯、深，你怎么了？没事，有点头疼。应该是车祸留的后遗症。我以前学过按摩，我给你按按吧。顾总，夫人有事找你，等会儿就来了。我知道了。徐特助，这里没你的事了，出去吧。嗯。庭深，我去帮你倒杯茶吧。哎，你没事吧？伤到哪了？没事，扭了一下。要不要我送你去医院？不用去医院，揉一下就行了。那我帮你揉吧。好。好点了吗？庭深。你现在是有妇之夫，我们不能这样。曼曼，我会跟他办理好离婚手续。好点了吗？顾少爷，你的饭。你刚都听见了吧？别不识好歹。你真想好了？当然。
，来帮我打份文件。学得住、啊。好的。嗯。林曼曼和顾总之前感情很好吗？林小姐，博士毕业，全球顶级设计师，年薪千万，和顾总是青梅竹马。老夫人以前默许林小姐是顾氏女主人的。只不过后来两个人分开了许多年，后来老夫人也没提过这件事儿了。原来是这样啊，青梅竹马。没事吧，婉宁？你怎么了？没事，举手之劳而已。举手之劳而已。你怎么这么不小心啊？幸好我备着烫伤膏药。来，你看这都红了，疼不疼啊？我以前也经常受伤，所以啊，就备着点儿。没事，谢谢你。本不属于这个世界，能和顾庭生有一段也满足了。还奢求什么呢？林曼曼那么善良，比我更合适。曼曼，嗯，这种事情交给医生就行了。烫伤不等人的，只有第一时间涂了膏药才会好。我送你去医院吧。不用了，是一点小伤而已，我自己去医院就行。走吧，我们去吃饭。嗯。你考虑清楚了吗？考虑清楚了。哎、我成全你和林曼曼，不需要任何补偿。허락된행복인걸까혼자말로자꾸만물어사랑의내일이날올것처回去睡吧，别着凉了。和你谈过甜甜的恋爱，这趟穿越不亏。再见了，顾振生。我说了，我心里只有曼曼一个人，不要再来勾引我。我勾引你，不然呢？你怎么了？肚子好疼，肚子好疼。哎，怎么回事？怎么老会想起了这些东西？喂，何医生，我现在有点头疼，给我拿点药来。
여기는 어딘지 누가 좀 말해줄래요 기댈 곳 하나 보이지 않고 눈뜰 때마다 불빛 하나 없는데 힘겹게 한 걸음 떼보고 어떻게든 또 살아보려 해 大晚上你喝这么多酒，很不利于你的病情。庭深，慢慢，你怎么来了？我听何医生说你身体不舒服，赶紧过来看一下。我还好，没关系。顾总，这个药是清理你脑部血块的，一天三次，一次一片。何医生，太晚了，你先回去吧，嗯、我来照顾庭深就可以了。哎，行，要叮嘱顾总，不让他再喝酒。好，庭深，我去给你倒杯水吧。平身，快点把这药吃上吧。来，我扶你回去休息吧。走。慢慢，我自己上去就行。你先回去吧。好，那你好好休息慢慢为什么把药给换了？难道因为这个药药效更好？可是他为什么偷偷摸摸的？爹，算了，反正我现在说什么都明白。明天一早，我拿它去检测，就真相大白。呃，唐小姐，您委托的药物化验结果出来了，一种有活血化瘀的功效，和你拍的药瓶上的成分功效几乎一致。一般呢，用于治疗脑部撞击后造成的伤。呃，一种就是复合维生素而已。我知道了，我已经拿到了检测报告，谢谢。看来庭生的失忆是撞击造成的。何医生的药可以让他恢复记忆，但是林曼曼为什么不愿意让他恢复呢？喂，你又有什么事儿啊？我有重要的事和你说，我在家里等你。庭深，你特意把我从外面喊回来，是后悔签字了？这是什么？昨晚上你发病，我看见林曼曼把何医生的药换成了普通的维生素片，这是检测报告。庭深，林曼曼不简单，你出意外可能跟他有关。曼曼不是这种人，你这报告假的吧？你不相信
，那你拿着药去医院检测一下。不用检测，你恨曼曼夺走了你顾夫人的位置。这维生素片是你买来栽赃陷害的吧？你这么想？你觉得我是这种人？不是吗？一夜情，假怀孕，靠着我当上了经理。现在贼喊捉贼，像你这种拜金的女人，我见多了。古婷是你别后悔，我今天就从这里搬出去，明天上午，民政局见今天开始我们就离婚了，这是我的辞职信。工作交接要一个月才能办。自从你出差回来，处处提防着我，早就架空了我的工作，手里没有新的项目需要交接。顾总，顾总，你怎么了？简历投了好几天没动静，工作不好找。要不我还是重操旧业写小说好了。唐小姐您好，我是博才集团的人事。我在网上看到你的简历，非常符合我们公司的招聘要求，薪水呢也完全 OK。方便的话，明天就过来上班。稍后我把公司地址发给您。我方便的，谢谢啊。这什么神仙公司啊！面试省了，薪水还不砍价。看来离开顾庭深，运气都变好了。不行，林妈妈敢换药，下次就敢谋害。我要查清楚这场意外，揭穿林妈妈。顾总，夫人的入职我已经安排好了。做的不错，顾总，会议还有五分钟就开始了，咱们先去会议室吧。走吧平身都离婚了，怎么心还在这个贱人身上？要是哪天恢复了记忆，干脆一不做，二不休。唐小姐，您委托我查的已经发到您的手机上了。好的，谢谢。庭深，是你吗？曼曼，庭<笑>深，曼曼，我已经结婚了。庭深，这么多年没见，我好想你啊。曼曼，我已经结婚了，我很爱我的妻子。那我呢？我算什么？我们都往前看吧。<笑><笑>怪不得林曼曼要把药换掉，听说脑袋里的淤血要是消了，记忆就恢复了。徐特助，我们做个交易吧。夫人，抱歉，我对他尽职尽责，我是不会出卖他的。徐特助，您想哪儿去了？我们见面再细聊。唐小姐
，顾总随时会找我。你有什么事，长话短说。好，我知道你对顾总的重心，所以才来找你。你看看这个，还有这个。这，我终于知道。顾总为什么会性情大变了？我马上去告诉顾总真相。我试过了，他现在只相信李曼曼。先把这药还了，让庭生尽快恢复记忆。嗯，好的。顾总，该吃药了。事情办妥以后，我再付你们剩下的五百万。林小姐，您就放心吧。<笑>林曼曼，怎么会是你？唐婉宁，我本来想装作一个好人，但你实在是太碍事了。等你变成破鞋之后，顾庭深就算是恢复记忆，也不会再要人。这可是顾氏财阀的夫人，金尊玉贵的，你们可要慢慢享受。好嘞，好嘞，好嘞。哈哈哈你你们想干什么？爷们儿要干什么？你还猜不到吗？<笑>乖乖听话，还能少吃点苦啊！等一下！<笑>哎呀，我吃坏肚子了，腰、啊、拉了。你们要是不嫌弃的话，<笑>我无所谓。放了放了他，弄干净再说。哎，老子告诉你，你要是敢耍花招，弄死！老实点儿，走。哎，走。林曼曼，你想干什么？哎，大娘，啊啊啊！大哥，那娘们跑了。他妈的，没事吧？走。不用管，幸亏有这个，庭深，还是你有先见之明。跑博物馆去了，追，追！哎呀！那，顾天生，你快接电话呀！顾天生，喂，顾天生，我现在在博物馆，请他来房间。在哪呢？你过来救我！你好，老实点。陶宁，陶宁，哎，顾总，顾总，啊啊，顾总，顾总，你怎么了？
去博物馆，快！不错，我想起来了，哎，我全都想起来了，走，哦哦，娘、啊、们赶跑，我现在就办了你，嗯，我、嗯，大、嗯、乔、嗯、老子好事，整死，陶宁，你、啊，嗯。万宁，走，快走！啊！立刻去抓住林曼曼。万宁要是有任何闪失，我要让他陪葬。是。走。大师，你快把我抱到陨石旁边。陨石。陨石代表着流星雨，你想找错，快。顾听深，我已经明白这个世界的规律了。陶婉宁，我所有东西都想起来了，影视你也看了，我送你去医院。没时间了。死之前。我想把一切的真相都告诉你。你是我小说里的男主，我是创造这本小说的人。上次车祸没能悲剧收尾，我没赚回自己的世界。按照小说的大结局，我要死了才行。我天神，唐宁，我虽然是小说里的人。当我有血有肉，有爱有情，你舍得离开我？天神，等我回去，我一定给你圆满的结局。我不要什么结局，好你，我要的是你。陶宁，陶宁，陶宁，我命令你回来，陶宁。你<笑>顾总，林曼曼已经被抓住了，歹徒也交给了司法部门。只不过林曼曼她坚持想见您最后一面，你公事公办就行。嗯。顾总，自从夫人走后，您已经一天一夜没合眼了。要不回家休息会儿？你不用管我，去忙吧。嗯。嗯嗯。嗯。万宁，你最近过得好吗？我好想你，我过得不太好。嗯
。我真的穿回来了，现在居然是白天了。不停身，兜了一大圈子，我还是没有穿越回去啊！算了，能和你顾停身在书里过一辈子，也不错。一辈子？你说的是真的？当然。我不叫顾停身，我叫顾停，我的作者大人。我许愿，我要和顾景深这种绝世大帅哥谈恋爱。你就是我的真爱。哎，小心！没想到念文大大转写填文后，每张都填死人不要命了。没错，每天工作太苦逼了，幸亏有大大的小说陪着我，让我有动力继续工作。你们喜欢就行了，谢谢一路支持我的读者们。喂，妮妮，你的新小说又上热搜了，怎么突然找到天文绝窍了？大概是托了流星雨的福吧。我要去把存稿了，下次再聊。是不是你家顾商又来缠你了？重色轻友的家伙！哼！快去洗手吃饭吧，做了你最爱吃的油焖大虾。辛苦了，老公。家里有保姆，你还每天自己做饭，又耽误你做生意了。没事，老婆，不耽误，生意照做。但我更想做宠妻狂魔。哎呀，宝宝啊，你快点出来吧！你赶紧让你妈卸货，卸货了才能给你新的小弟弟和小妹妹。坏蛋啊你啊！我可不想三年生你啊！哎，作者大人，他们都等你发糖呢。我现在这不是实践出真理，给你准备小说素材。那我的福利呢？坏蛋，越来越坏了。